Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Y se publicó ya el decreto 1137 con el cual el presidente de la República, Lenín Moreno, dispone el pago anticipado del impuesto a la renta para los contribuyentes que hayan generado 5 millones de dólares o más en el año 2019. No obstante, existe una eh, decisión por parte de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional un pago anticipado del impuesto a la renta y para conocer más detalles, sobre todo sobre las incidencias y las cosas consecuencias de esta decisión del primer mandatario está ya con nosotros el ex ministro de economía y finanzas del economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, muy buenos días. ¿Cuál es la lectura, el análisis que tiene usted respecto de esta situación? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, efectivamente la situación del país es muy estrecha en términos de liquidez. A cuatro semanas. Los recursos que acaba de conseguir con el acuerdo con el fondo que tiene que aprobarse a finales del mes de septiembre le va a ayudar a ponerse poco a poco al día existen atrasos que superan los 3.600 millones de dólares y en ese sentido creo que lo que normalmente va a ocurrir es que se vaya poniendo al día en función de la antigüedad de los atrasos, es decir los que tienen más tiempo se atenderán primero y así sucesivamente hasta donde puedan llegar. Estos recursos deberán completarse con los que tienen que venir del gobierno chino a través de los dos bancos chinos, que son más o menos 2.400 millones, con lo cual hasta diciembre podría completarse alrededor de 6.400 millones de dólares, que es una cifra sin duda significativa, pero no quiere decir que sea suficiente. El monto total de financiamiento es bastante mayor y por esa razón buena parte de los compromisos tendrán que ser atendidos el siguiente año y muchos de ellos del siguiente gobierno. Entonces la situación en ese sentido es, es complicada. Ahí se entienden algunas propuestas como esta de pedir el anticipo del impuesto. Yo personalmente no me gusta ese tipo de, de propuestas por múltiples razones, sobre todo por la coyuntura de iliquidez y de estancamiento que tenemos, pero en todo caso es entendible por el problema de falta de fondos que tiene el fisco. Ahora, eh, economista, eh, el gobierno nacional anunció este nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares, que sería una llegada de recursos importante para el Ecuador. Sin embargo, hemos dialogado con algunos eh, analistas y ellos advierten que Ecuador podría no recibir esta cantidad de recursos, que otros acuerdos por montos eh, similares, quizás un poco inferiores, ya han fracasado. Un acuerdo anterior por 4.000 millones de los cuales no llegaron o llegaron un poco más eh, de mil y que realmente no podríamos estar seguros porque además las condiciones por las que está atravesando actualmente la economía de Ecuador no le van a permitir al gobierno tomar las medidas que de alguna manera van a requerirse o van a ser impuestas por el Fondo Monetario Internacional para poder eh, acoger y acceder a estos recursos que si no me equivoco cuatro mil millones llegarían en, en este año, entre octubre y diciembre, y el resto entre el 2021 y el 2022? Bueno, el Ecuador tiene que adoptar ciertas decisiones con fondo monetario o sin fondo monetario. Aquí, cuando uno hace una suerte de análisis de lo que ha sido este nuevo acuerdo, porque en el anterior, recordemos, quedó suspenso en diciembre pasado, eh, lo que puede observar es que efectivamente la mayoría del monto del acuerdo, es decir, 4 de 6.500 provendrían en este año, lo cual es beneficioso, la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible porque eh, las necesidades son ahora más que después. En segundo lugar, las acciones que tiene que emprender el gobierno son mayoritariamente en manos del gobierno, es decir, está en el lado de la decisión política del régimen y no descansa en otras 
en otras instancias, como es, por ejemplo, proyectos de ley que tengan que ser aprobadas, aprobadas en la Asamblea, toda vez que, como sabemos, la mayoría de gobierno en la Asamblea no existe. En ese sentido, eh, creo que sí va a poder lograr que la mayoría de los recursos venga, porque, como explico, la mayoría de las acciones que están en este nuevo acuerdo dependen del Ejecutivo, dependen de las propias decisiones del gobierno. Y dudo mucho que el gobierno se haya comprometido a acciones que vea que no va a poder cumplir. Eso sí puede haber ocurrido como ocurrido en algunos convenios anteriores, en proyectos previos, pero en la actual eh, parte de la, del beneficio del convenio es el que le acabo de citar. Eso que está y descansa en manos del Ejecutivo. Le puedo citar algunos ejemplos. Decisiones de contracción del gasto en la esfera pública, eso es parte del gobierno. Eh, reformas que tengan que ver, por ejemplo, con el campo eh, de los aranceles, eso está en manos del gobierno. Algunos cambios para mejorar la productividad y la transparencia en la información que se anunció que iba a ser parte del convenio, eso está en manos del gobierno. Por es ejemplo, decir, economista Pozo... Existen las formas de llegar. Economista Pozo, en este contexto, quizás una de las eh, sugerencias o se ha venido advirtiendo apuntaría a un incremento del impuesto al valor agregado, un incremento del IVA. Las condiciones actuales de el país, de la población ecuatoriana sobre todo, eh, permitirían que efectivamente el gobierno nacional pueda tomar medidas de esta naturaleza. No creo. Yo creo que no es el momento de medidas de esa naturaleza. Creo que una economía que va a decrecer al 10% o más este año, pretender cargarle eh, con un aumento del IVA me parece que no es el momento, me parece que es inoportuno y además esa es una medida tributaria y todo aumento de tributos cae en el terreno de la Asamblea y como expliqué, el gobierno no tiene fuerza política para poder obtener un resultado favorable en la Asamblea en este momento, peor sobre el tema tributario. Así que eso, hasta donde yo conozco, no está eh, en, en las decisiones próximas. Y si llega a estar, eso probablemente termine siendo materia de una siguiente administración, de un siguiente gobierno. Él tendrá que tomar las acciones que correspondan y con la frescura que le da a todo gobierno que se inicia eh, puede ser que tenga más posibilidad de éxito, pero en el actual régimen eh, eso le veo prácticamente imposible. Ahora, economista, eh, otro de los temas que, que preocupa frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las decisiones que deberá tomar el gobierno para poder acceder a estos recursos está, eh, como habíamos dicho ya, la reducción eh, del de Estado, eh, la reducción de, de, del gasto, en este caso, de, de, del Estado, y ahí eh, se preocupa mucho a la población de que esto vaya en el sentido de una reducción de salarios, de que se continúe con una reducción de de salarios y sobre todo con el despido de personal, es decir, se incrementaría el desempleo si es que eh, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, eh, continúa con estas políticas que ya en alguna medida se han dado. Bueno, el, el, la salida de personal se ha producido, pero en cantidades pequeñas, no son cifras grandes. Le estoy hablando de 30 mil personas sobre una base de 700 mil empleados, 500 mil activos y 200 jubilados. Eh, lo que le quiero decir es que eso no ha optado por esa vía, se ha dado más por la reducción de la jornada laboral, atado a las recientes decisiones, el resultado de la propia pandemia. Sin embargo, el espacio que queda es grande porque la diferencia del salario promedio en el sector público sigue siendo muy por encima del valor promedio del salario en el sector privado. Entonces, sí existe el espacio como para poder hacer algunos correctivos en esa materia. Y aquí lo que tenemos que entender todos es que el mayor problema que tenemos es la gente que no tiene trabajo. Son los desempleados y los subempleados que asciende a más de 5 millones de personas. Esa debería ser nuestra preocupación. No debería estarnos preocupando que algunos empleados públicos por alguna razón tengan que salir 
a la esfera eh, de búsqueda de empleo privado. Esos son un número eh, el menor. Aquí de, tenemos que poner en una balanza los problemas. La inacción del gobierno de reducir el tamaño del Estado va, está significando que esa inacción, esa falta de decisión, le traspasemos a toda la economía. Entonces estamos pagando todos una inacción del gobierno por proteger a una minoría y eso me parece que no va por la vía correcta ni de ni de la justicia ni de un trato equitativo. Ahora, economista, ¿hacia dónde considera usted que apuntarían las decisiones a las que se vería enfrentado el gobierno ecuatoriano para eh, acceder a este a estos recursos en el contexto de este nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario eh, Internacional? ¿Cuáles considera usted que van a ser las eh, medidas que va a adoptar eh, a muy corto plazo el gobierno? A ver, el gobierno tiene que establecer nuevas metas nuevas metas de equilibrio fiscal, nuevas metas de techos de deuda a distintas fechas. Eh, el convenio con el fondo no le va a decir a usted haga esto o haga esto otro, lo que va a decirle es, usted tiene que tomar las decisiones para ir alcanzando esas metas. Entonces tiene que ver el gobierno dónde contrae, dónde no contrae, en función de su capacidad, inclusive política. Entonces, ¿qué acciones específicas va a adoptar para ir alcanzando las nuevas metas de equilibrio fiscal? Todavía no sabemos. Eso tiene que irse dando, pero hay algunas acciones que ya se han anticipado, se van a producir, por decirlo. Transparencia de cierta información es un requisito que no requiere nada. Requiere la decisión del gobierno de difundir cierta información que probablemente hasta este momento no ha sido pública y que es parte de un compromiso que está asumiendo el gobierno. Eventualmente puede ser, revise el tema arancelario, eso es parte del Comité de Comercio Exterior, no es parte de la Asamblea. Ahí también puede ir regulando y reduciendo de alguna manera ese concepto. Tal vez está algo del impuesto a la salida de divisas, que es una barbaridad que sigue existiendo. Como no hay cómo levantarlo de una sola, tendría que ser gradual podría haber alguna suerte de reducción gradual de ese impuesto. Algo de la parte de independencia del Banco Central, que el Banco Central vuelva a hacer lo que fue eh, en el sentido de una ley que promueva, eh, por ejemplo, un sistema distinto de fijación de tasas de interés. Eso es menos ruidoso, llamémoslo así, que una reforma tributaria. Igual tendría que ir a la Asamblea, pero es menos complicado el tema tributario. Entonces, creo que son ese tipo de decisiones que tienen más capacidad de, de, de muñeca por parte del gobierno, de maniobra por parte del gobierno, para poder ir alcanzando eh, las metas y los objetivos del nuevo acuerdo. Eh, le escuchábamos al economista eh, Pablo Dávalos eh, respecto de las tasas de interés y las posibilidades que tendrán eh, los bancos y él advertía que en estas eh, negociaciones o en estos acuerdos eh, los bancos, la banca podría eh, arbitrariamente colocar eh, los techos de las tasas de, de interés. En resumen, él decía que podrán poner las tasas de interés que les venga en gana. Bueno, ese es un desconocimiento de cómo funciona el sector. El sistema financiero no le conviene generarse problemas porque es obvio que no va a pretender, por ejemplo, que se dañe su cartera. Si los bancos ponen tasas de interés muy por encima de lo que van a poder cobrar, el problema les rebota a ellos mismos. Entonces ellos no van a colocar tasas donde los clientes no van a poder pagar. Lo que sí van a hacer es manejar en función un poco más del riesgo, porque el sistema actual es un sistema obsoleto y caduco, donde usted pone como 22 tipos de sectores, porque esa es la verdad, con 22 techos de tasas de interés, y no responden a nada, no responden al nivel de liquidez, al riesgo del sector, al nivel de las provisiones del sistema financiero, no responden a nada. Y las tasas de interés tiene que ser la respuesta a algo. Entonces hay que es establecer un sistema que se acople mucho mejor al entorno que se está viviendo. En ese sentido, una reforma al sistema, por ejemplo, de las tasas, hará que éstas se muevan 
y respondan mucho más a ese entorno. Unas podrán subir algo, pero habilitará el crédito, otras podrán bajar, lo cual abaratará el crédito. Pero eso, como le digo, es un tema absolutamente variable dependiendo de cada uno de los sectores. Pero que el sistema financiero se ponga, pues, se pegue un tiro en el pie poniendo tasas donde va a tener problemas de cobranza, sería lo más irracional que haga. Ahora, economista, en otro, en otro punto, en otro aspecto, eh, ¿cuál es la lectura que tiene usted sobre las condiciones bajo las cuales se firmó los acuerdos eh, o la renegociación con los tenedores de los bonos de la deuda de, de Ecuador? Ha habido eh, sectores de, de la economía que han aplaudido este proceso, pero también hay sectores que dicen que las condiciones realmente eh, son y serán a mediano y largo plazo nefastas para el país. Fíjese, eh, el arreglo de la deuda con los tenedores es el arreglo de la deuda de 17 mil millones de dólares. Pero el total de la deuda pública es 58 mil millones. Eso significa que es una parte del problema, no es todo el problema resuelto. Dentro de esa parte, sin embargo, hay una reducción de la tasa de interés del 9.2 al 5.3. Es el 40% de reducción de la tasa. Lo que vencía en el 2030, ahora pasa a vencer en el 2040. La reducción del valor nominal de la deuda es de 1.500 millones, pero en valor presente es del 52%. Es decir, en términos de hoy de lo que va a significar el flujo futuro de esas obligaciones. No hay garantía para este tipo. Y aceptó el 95% de los, de los tenedores. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que ha sido un buen acuerdo. No existen acuerdos perfectos, ni, ni, ni tampoco existen acuerdos óptimos, lo que sí existe eh, son acuerdos que faciliten el convenio entre las partes, y eso es lo que se ha producido, y eso ha dado pie para poder avanzar en el tema del fondo y probablemente dé pie también para un acuerdo con los chinos es decir, yo creo que el acuerdo sin ser perfecto, sin ser óptimo, es un buen acuerdo eh, ahora sí, el día de mañana no se arregle el tema eh, fiscal, sigue el desorden o aumenta el gasto sin un ordenamiento a dónde caminar, obviamente que podremos caer en una situación donde eh, hemos incurrido en una nueva renegociación, hicimos de endeudándonos, en cuyo caso no hemos ganado mucho. Esto, como le dije, es una pieza de un rompecabezas más grande, donde todas las piezas tienen que ir calando para que realmente el, el rol de haber sido un acuerdo beneficioso para el país. Ahora, economista, volviendo al tema de el pago anticipado del impuesto a la renta, le escuchamos inclusive anoche al presidente de la, de la República en una cadena nacional. ¿Cuáles serían las consecuencias para el sector productivo en las condiciones actuales de crisis que estamos, que estamos viviendo? Y además, frente a la, eh, al pronunciamiento de la Corte Constitucional de que esto sería inconstitucional. No quisiera entrar en el tema legal, sin embargo, no es oportuno en un momento de estancamiento un adelanto del impuesto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a ser eh, el tiempo de recuperación de la economía, no sabemos en qué forma se va a recuperar. El que usted tenga, por ejemplo, utilidades, no necesariamente quiere decir que tenga la liquidez. Puede tener facturas enviadas para cobrar, pero no le paga en cuyo caso la liquidez tampoco existe. El que usted le dé facilidad a las empresas, por decirle, para que reduzcan la jornada laboral y al mismo tiempo le diga, le diga pero adelante no es el impuesto, eh, tampoco tiene mayor coherencia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es una medida adecuada para el momento actual. Yo creo que para lo que rinde esa medida, que hasta donde conozco es menos de 300 millones de dólares, eh, no es el momento ni la dirección que debía aplicarse una decisión de esta naturaleza. Economista, eh, otro aspecto que sería interesante conocer su análisis es la situación del riesgo país. Al parecer en estos días eh, se ha reducido el riesgo país de Ecuador de manera importante. También esto eh, le da mejores y mayores posibilidades para eh, seguir avanzando en esta necesidad de búsqueda de recursos. 
El riesgo país eh, responde a factores internacionales y factores internos también. Internacionales como el precio del petróleo, eh, como la negociación de la deuda que se acaba de producir, como el acuerdo con el Fondo Monetario, internos por la capacidad de tomar decisiones del Ejecutivo, entre otras razones. Eh, el que se haya reducido en la proporción que lo ha hecho es positivo, sin duda alguna. Recordemos que llegó a estar sobre los 6.000 puntos. Ahora está un poco más de los 2.000 puntos básicos. Pero sigue siendo excesivo. Sigue siendo un valor muy por encima de lo que deberíamos registrar. Eso tiene que bajar por debajo de los 1.700, que, que se sitúen en 700, 600. Igual es alto. Pero Ahorita estamos no en alrededor de los 2.000, 2.100. Claro, pero lo que le digo es que tiene que bajar mucho más. Tiene que bajar a 700, tiene que bajar a 600, de tal suerte que nosotros podamos tener espacio, por ejemplo, de colocar papeles en el mercado si fuera necesario. El momento todavía no lo permite, a pesar de que esto, esa reducción es importante. Pero esto, es, esto tiene que irse dando en el tiempo. Es difícil anticipar en qué tiempo, pero tiene que irse reduciendo conforme los mercados vayan viendo que el manejo económico le es el adecuado y el entorno internacional también le favorece. Economista, eh, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría conocer cuál es eh, su opinión respecto del apoyo que eh, estaría dando el gobierno ecuatoriano al candidato de Donald Trump en, para la presidencia del BID, Clever Carone, y se ha advertido que en este apoyo se estaría pensando algún eh, cargo, algún puesto importante para el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Bueno, no conozco si existe o no tal acuerdo, me refiero de, de entrega de cargos, eso no, no conozco y por lo tanto no puedo opinar. Sí creo, sin embargo, que eh, en la geopolítica eh, se producen convenios. Eh, puede ser que el apoyo de Ecuador a la presidencia del BID de un norteamericano y no de un latinoamericano como es la intención de Estados Unidos, por ejemplo, haya servido mucho para que el Fondo Monetario tenga presión en el directorio por parte de Estados Unidos para el acuerdo con Ecuador. Entonces, no, no digo que no sea, no sea posible eso. Yo creo que sí puede ser eh, y que eventualmente sí jugó un rol fundamental. Pero de ahí a otros temas más de personas no tengo conocimiento, así que no, no podría darle mi opinión. Economista, eh, ya para despedirnos, quizás de forma muy eh, concreta, su visión sobre la coyuntura política actual y hacia dónde vamos, además en este contexto de, de un proceso electoral al que nos enfrentamos en muy pocos meses. Bueno, usted eh, sabe perfectamente que el Ecuador atraviesa una situación muy difícil en lo económico, se requiere el liderazgo suficiente para poder aglutinar posiciones. Este es un país eh, muy dividido, un país que lamentablemente durante más de una década se lo separó entre los unos y los otros, entre la sierra y la costa, entre los que tienen plata y los que no tienen plata, en lugar de buscar la unión de los ecuatorianos. Entonces sí, sí se requiere el perfil de un gobernante que pueda aglutinar posiciones pueda eh, conjugar eh, opciones, opiniones, eh, visiones en una sola dirección. Eh, y además eh, me parece que es fundamental que el que aborde tenga la decisión política, política suficiente para tomar acciones. Es decir, que esté dispuesto a tomar las decisiones que correspondan independiente del costo político que esto le pueda representar, que no piense en él sino que piense en el país, que esa es la base sobre la cual tiene, tiene que construirse un gobierno que pueda eh, soportar una situación tan difícil como la que tenemos. Veamos qué pasa, veamos cuántos candidatos quedan y de los que quedan qué ofrecen para poder tener una visión más clara de si se van alineando o no a esos requisitos importantes que debería reunir la nueva 
magistratura en el Ecuador. Deberíamos desconfiar de quienes nos ofrecen soluciones eh, inmediatas a la situación del país, sobre todo en el ámbito económico. Deberíamos desconfiar del, de todo aquel anuncio populista, deberíamos desechar ese tipo de eh, discursos, deberíamos eh, solicitar a todos los candidatos que sean realistas, esto no se arregla con magia, esto no se arregla sin costos, todo, eh, toda adhesión política y en el ámbito económico en crisis va a tener sectores que se puedan ver afectados, y eso hay que entenderlo como un principio de lo que es el, la administración de la escasez. En ese sentido, hay que exigir un gobierno responsable que diga la verdad, que esté dispuesto a tomar las decisiones que corresponda y que se aleje totalmente de cualquier tipo de discurso populista. Bien, queremos agradecer, economista. Muchísimas gracias. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.